Mais dis. Mais dis donc. Mais dis donc, c'est pour la suite. Ouais. La suite s'appelle Humanité. <rire> Énorme. C'est en quelle langue En marocain ou d'ailleurs. Je pense que Mehdi a eu quelques visions prophétiques, vu ce qui s'est passé dans l'histoire après, en fait. Non mais je suis sincère. Vous allez voir. J'essaie de me souvenir de cette histoire. Je ne sais plus qui me l'a racontée. Était ce vieil homme posé au milieu de ses percussions. Son bonnet blanc enveloppait sa tête. Ça gela bas son corps. Calme, il sirotait son thé. Au milieu de... Au milieu... Au milieu des silences. Des rythmes traditionnels oubliés. J'essaie de me souvenir de cette histoire. Je ne sais plus qui me l'a raconté. Était cet enfant des rues de Rabat, Fès ou Casablanca que je ne voyais pas dans les petits villages. Des lambeaux de vêtements pour l'habiller, de dirhams mendiés pour lui payer sa colle à sniffer. Son visage marqué par la lame résonne encore dans ses yeux. J'essaie de me souvenir de cette histoire. Qui me l'a racontée Était ce berbère à l'hospitalité légendaire, cultivant ses oliviers et amandiers, sa langue protégée par ses montagnes. Il rayonne, sans personne pour le montrer, sans personne pour le regarder. J'essaie de me souvenir de cette histoire. Je ne sais plus qui me l'a raconté. Était-ce ce jeune homme en cravate qui sur le dos du peuple marocain fait l'acrobate au volant de sa belle Mercedes qui empeste les fleurs du mal, intermédiaire sans imagination, amassant des biens pour les siens. Caché derrière les tagines que j'ai mangées, caché derrière les fils cousus des vêtements achetés, caché derrière la propreté des chambres où j'ai couché, courbé sous le poids de leur féminité. J'essaie de me souvenir de cette histoire, que je ne sais plus qui me l'a raconté. Était ce jeune sur diplômé, n'ayant plus d'espoir de travailler dans le milieu, dans le milieu étudié tant d'années. Il ne voit pas de lumière et c'est qu'il finira fou, guide ou barbu. Ça y est.